Hello friends, this is the topic Anatomy and Physiology of Integumentary System. Integumentary system is basic. We have skin, oil gland, sweat gland, hair and nail. So, in the five areas, we cover the system of the integumentary system. That is the most important skin. But in the middle of the substance, we will do one function in the integumentary system. So, we will see this one. And basically, in the integumentary system, what we have to do in our body is what we have to do. As everyone knows, the integumentary system provides us with protection. So, in our body, we have to protect the internal environment and the external environment. So, in that way, we have to do something else. Like, we maintain our body temperature. We help our vitamin D synthesis. So, there are some minor functions. So, this is the basic description about the integumentary system. Now, we will see about the anatomy and physiology of the integumentary system. Anatomy of skin. Now, in our respiratory system, there are lungs, and in our cardiovascular system, there are heart. That's the same as the integumentary system, there is skin. So, now, let's see the anatomy of skin. So, if you look at skin, there are two areas. So, one is the dermis. Inon mande epidermis. Ini la pating na epidermis mande outer layer. Ada odis skin no ada top most area mande epidermal layer ala anaje. Adi kapra adi ke kila rakra layer da mande dermis layer. So ini rende layer kulla yo inno orisla success mande present ada erko. Adi nanan pakla. Ini outer layer ana epidermis a pating na five layer sa mande pericir pangga. From outer layer patum na adat outer most layer mande stratum carnium. Then adi ke kila rakra layer mande stratum lucidum. Then the third layer is stratum granulosum. Then the fourth layer is stratum spinosum. Then the final fifth layer is stratum basal. So the basal layer is the innermost. Then the stratum carnium is the outermost layer. So overall, the five layers are made up of structure. Then the epidermis is the same type of tissue. That is stratified squamous epithelium. So, in the stratified squamous epithelium, here is the epithelial cells in multiple layers. That's why the cell structure is very strong and also rigid. So, the protection is very helpful. Then, the epidermis is avascular. That's why the epidermis is in the blood cells. Then, how do you get the nutrients and oxygen in the supply? The epidermis is adjacent layers. The dermis layer is highly vascular. So, there is a lot of blood vessels in the blood vessels. So, the adjacent layers are the nutrients, gases, etc. Then, the epidermis is present in the keratinocytes. That is the keratin producing cells. So, these are cells that are producing keratin. So, the keratin is here, I hope everyone knows. So, the keratin is here, it is a tough protein. In this protein, the skin is very tough and hard. So, comparatively, the dermis layer and the epidermis layer are very tough. So, that's why the skin is very hard on the skin. So, compared to other structures, the skin is very hard. Why? Because of the keratin producing cells called keratinocytes. The cells are very tough and hard. That's why we have an impact on the skin. 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 If you have heat, cold, it will be very easy to affect us. So, the most important thing is that there are keratin producing keratinocytes. Then, in the epidermis, there is an inner layer of stratum basal. In that area, there are melanocytes. So, what are the melanocytes? These are cells that produce melanin. So, melanin is what you know. So, we have cells of skin in our skin. So, in the melanin, we have our skin yellow to brown to black that is yellowish or brownish or black so in the moon color is one of the three substances that is the melanin so that produce one of the cells in the statum basal so now you have to understand why there is one in India or Manir or Africa or black or where in America or Canada or white or that is the reason why African people have the melanin and black color So, we have the brownish color In that case, the US people have the same white They have the melanin protection So, that's why they have the pigments They have the pale color of their skin They have the pale color of their skin 
அதுதான் நம்ம வந்து ஒயிட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் இந்த மெலனோசைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த மெலனோசைட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைடர் ஷேப்பில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் செகண்ட் லேயரான டேமிஸ் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மேட் அப் ஆஃப் டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸோ முன்னாடி பார்த்த எப்பிடமிஸ் வந்து எப்பிதீலியல் டிஷ்யூவால் ஆனது இந்த டேமிஸ் வந்து டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவால் ஆனது அப்புறம் அந்த டேமிஸ் லேயரை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டிவிஷன்ஸாக பிரிக்கலாம் ரெண்டு ஏரியாஸாக ஸோ மேலே இருக்க ஏரியா பார்த்திங்கன்னா பேப்பிலரி ரீஜியன் சொல்லுவாங்க தென் கீழே இருக்க ஏரியா வந்து ரெட்டிகுலர் ரீஜியன் சொல்லுவாங்க இந்த நேமுக்கும் வந்து ஒரு ரீசன் இருக்குது இந்த மேலே இருக்கிற பேப்பிலரி ரீஜியன் வந்து அங்கே பார்த்திங்கன்னா பேப்பில்லா அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற எப்பிடமிஸ் லேயரில் இருக்கிற ரிஜஸ் வந்து அப்படியே வந்து சிட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த பேப்பிலா வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த பேப்பிலா இருக்கிற ரீஜியன் வந்து பேப்பிலரி ரீஜியன் சொல்லுவாங்க தென் செகண்ட் லேயரான ரெட்டிகுலர் ரீஜியன் ஸோ ரெட்டிகுலர் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா நெட்ஒர்க் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பிளட் வெசில்ஸு அப்புறம் அந்த ஆயில் கிளாண்டு ஸ்வெட் கிளாண்டு அப்புறம் நம்மளோட ப்ரெஷர் ரிசப்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பேசினியன் காப்பசூல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை வந்து ரெட்டிகுலர் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேப்பிலரி ரீஜியன் அண்ட் ரெட்டிகுலர் ரீஜியன் இது ரெண்டுத்தையும் கன்சியூஸ் பண்ணியிருக்கிற இல்லை கண்டெயின் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து டேமிஸ் ஸோ இந்த டேமிஸ் லேயர் மூலிமா தான் அதாவது இந்த ரெட்டிகுலர் ரீஜியனில் இருக்கிற பிளட் ஊசல்ஸ் ஆயில் கிளாண்ட் ஸ்வெட் கிளாண்ட் ஸோ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆயில் எல்லாம் வந்து ஃபைனலாக எப்பிடமிஸ் தாண்டி தான் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எல்லாமே வந்து இல்லை இதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து எப்பிடமிஸ் லேயருக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால தான் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூவாக இருக்குது ஸோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூங்கிறதே வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஒரு கனெக்ஷன் பாயிண்ட் மாதிரி தான் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எப்பிதீலியல் டிஷ்யூக்கும் மஸ்குலர் டிஷ்யூக்கும் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் பாயிண்ட்டாக கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கும் இதை வந்து நம்ம வேறு இடத்துல வந்து படிச்சுருப்போம் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூவோட ஃபங்க்ஷன் வந்து அது நம்ம பாடியில் வந்து கனெக்ஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த டேமிஸ் லேயர் வந்து எப்பிடமிஸ் லேயருக்கு வந்து பிளட் சப்ளை கொடுக்கறதுக்காகவும் அப்புறம் ஆயில் ஸ்வெட்டு இதெல்லாம் வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்காகவும் வந்து இருக்குது அப்புறம் இந்த டேமிஸ் லேயரில் வந்து கொல்லாஜன் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் விச் ஹேஸ் த அபிலிட்டி டு அட்ராக்ட் வாட்டர் மாலிகல்ஸ் ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கிற வாட்டர் மாலிகல்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கின் ஏரியாவை வந்து நரேஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது மூலிமா வந்து ஸ்கின்னில் வந்து ஹைட்ரேஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கொல்லாஜன் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஆல்சோ கொல்லாஜன் வந்து டேமிஸ் லேயருக்கு வந்து டஃப்னஸ் வந்து கொடுக்கும் எப்படி வந்து எப்பிடமிஸில் வந்து கெராட்டின் வந்து டஃப்னஸ் கொடுக்குதோ அதே மாதிரி டேமிஸ் லேயரில் வந்து கொல்லாஜன் வந்து டஃப்னஸ் கொடுக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் மூலிமா டஃப்னஸ் கிடைக்கிறதுனால தான் ஸ்கின் வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்குது அனாட்டமி ஆஃப் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்கின்னில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க கிளான்ஸுக்கெலாம் வந்து என்ன பேருனா எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸுன்னு பேர் அண்ட் இந்த ஸ்கின்னில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து டூ டைப் ஆஃப் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஒன் இஸ் ஆயில் கிளாண்ட் ஆர் செபேஷியஸ் கிளாண்ட் தென் த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்வெட் கிளாண்ட் ஆர் சூடோரிஃபரஸ் கிளாண்ட் நெக்ஸ்ட் அனாட்டமி ஆஃப் ஆயில் கிளான்ஸ் இந்த ஆயில் கிளான்ஸ்க்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னா சீபேஷியஸ் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து சீபம் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த கிளாண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து எல்லா ஏரியாவிலுமே இருக்கும் எக்ஸப்ட் டூ ஏரியாஸ் ஒரு ஏரியா வந்து நம்மளோட பாம் அதாவது உள்ளங்கை இன்னொரு ஏரியா வந்து சோல் அதாவது நம்மளோட பாதம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஏரியாவில் மட்டும்தான் செபாசியஸ் கிளான்ஸ் வந்து இருக்காது ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் நமக்கு வந்து ஆயில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அப்புறம் இந்த செபாசியஸ் கிளான்ஸ் ஆனால் ஆயில் கிளான்ஸில் வந்து சீபம் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த சீபம்ங்கிறது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நம்மளோட ஹேர் வந்து வீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அப்புறம் ஹேருக்கு வந்து நரேஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காகவும் இந்த சீபம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் அந்த சீபம் வந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸில் கூட வந்து சீபத்தை வந்து மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக வச்சு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஹேர் க்ரோத்துக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்வெட் கிளாண்ட்
அப்புறம் இந்த எக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட பாடியில் ஹீட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு கிளாண்ட் ஸோ இந்த கிளாண்டில் வந்து ஸ்வெட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது மூலிமா ஹீட்டையும் வந்து அங்கேருந்து வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு கிளாண்ட் வந்து எக்ரைன் கிளாண்ட் அனாட்டமி ஆஃப் ஹேர் ஹேரோட அனாட்டமி பார்த்தோம்னா ஹேரை வந்து ரெண்டு ரீஜியனாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து வெளியே விசிபிளாக இருக்கிறது வந்து ஹேர் ஷாஃப்ட்னு சொல்லுவோம் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹேரோட ரூட் இருக்கும் ஹேர் ரூட் இந்த ஹேர் ரூட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹேர் ஃபாலிக்கிளில் வந்து சிட்டாக இருக்கும் இந்த மொத்த ஹேர் ஃபாலிக்கிளும் எங்கே அமைஞ்சிருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டெர்மல் பேப்பிலே அப்படிங்கிற வந்து அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த பேப்பிலால் வந்து இந்த ஹேர் ஃபாலிக்கிள் வந்து சிட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த அந்த ஹேர் ரூட்டை சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா செபேஷஸ் கிளான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் விச் ப்ரொவைட்ஸ் நரேஷ்மெண்ட் டு த ஹேர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேர் ரூட்டை பார்த்திங்கன்னா எப்பிடமிஸ் லேயரோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மசில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அந்த மசிலுக்கு பேர் வந்து அரெக்டர் பைலி மசில் அப்புறம் ஹேரோட இன்னர் அனாட்டமி பார்த்தோம்னா ஹேரை வந்து ரெண்டு ரீஜியனாக பார்ப்பாங்க ஒன்று வந்து மெடுல்லா அதாவது விச் இஸ் த சென்ட்ரல் ரீஜியன் தென் அந்த அவுட்டர் ரீஜியனுக்கு பேர் வந்து கார்டெக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஹேரோட இன்னர் அனாட்டமி அண்ட் ஹேரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் தெரிய மாதிரி தான் ஹேர் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் கூஸ் பம்ப்ஸ் அப்படிங்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது நம்மளோட ஹேர் வந்து ஸ்ட்ரைட் அணிக்கும் இல்லையா அதை வந்து கூஸ் பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஏற்படுறதுக்கான ரீசன் பார்த்திங்கன்னா இந்த அரெக்டர் பீலி மசில் இந்த மசில் என்ன பண்ணும்னு பார்த்திங்கன்னா சம் சுச்சுவேஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மசில் வந்து எப்பிடமில் லேயரையும் ஹேர் ரூட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அந்த இடம் வந்து அந்த இடமும் வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அங்கே இருக்க மசில் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருந்த மசில் வந்து சடனாக வந்து அப்ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கூஸ் பம்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் எதனால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அரெக்டர் பீலி மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால தான் வருது அனாட்டமி ஆஃப் நெயில் நெயில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம விசிபிலி வந்து த்ரீ ரீஜன்ஸாக பிரிக்க முடியும் ஸோ நமக்கு வந்து விசிபிளாக அந்த பேல் கலரில் வந்து டாப்பில் எஜ்ஜில் இருக்கும் பாருங்கள் நெயிலோட எஜ்ஜில் அதை வந்து ஃப்ரீ எஜ்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க ரீஜன் வந்து நெயில் பெட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னோட வந்து நெயில் வந்து கனெக்ட் ஆகிற ஏரியா வந்து கியூட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு விசிபிளாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அனாட்டமி பார்த்தோம்னா இந்த கியூட்டிக்கல் வந்து ஸ்கின்னோட லேயரில் வந்து போய் சிட்டாகிருக்கும் அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கியூட்டிக்கலுக்கு கீழே வந்து நெயிலோட ரூட் இருக்கும் ஸோ அந்த நெயிலோட ரூட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னில் வந்து உள்ளே போய் உட்காந்துருக்கும் பட் நமக்கு விசிபிளாக வந்து இந்த த்ரீ ரீஜன்ஸ் தான் தெரியும் பட் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நாலாக தான் நெயில் ரூட் வந்து இருக்குது ஸோ ஓவரால் இந்த நாலு ஏரியா தான் வந்து நெயிலோட அனாட்டமி அப்புறம் நெயிலோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அதாவது எந்த கலருமே வந்து இங்கே நெயிலுக்கு வந்து எந்த கலரும் கிடையாது பட் ஹவவர் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த பிங்க் ஆர் ரெட் கலரில் வந்து தெரியும் ஏன் அப்படி தெரியுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நெயிலுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா பிளட் சப்ளை வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ அந்த பிளட் சப்ளை தான் நமக்கு வந்து பிங்க் ஆர் ரெட் கலர் வந்து கொடுக்குது ஃபிசியாலஜி ஆஃப் இன்டெக்மெண்ட்ரி சிஸ்டம் இந்த ஃபிசியாலஜி ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றாவே பார்த்துடலாம் ஏன்னா பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஃபிசியாலஜின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்டெக்மெண்ட்ரி சிஸ்டம் என்னென்னா ப்ரொட்டெக்ஷன் அதாவது இந்த டேமிஸ் லேயர் எப்பிடமிஸ் லேயர்லாம் ஹார்டாக டஃப்பாக இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளே இருக்க இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் உள்ளே இருக்க ஒரு டிஷ்யூ வந்து நீங்கள் லைட்டாக இப்படி போய் இப்படி அடிச்சிங்கனாலே அந்த டிஷ்யூ வந்து பயங்கரமாக வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டான டிஷ்யூஸ்லாம் வந்து இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்டான ஒரு டிஷ்யூ வந்து தேவைப்படுது இல்லை ஒரு சிஸ்டம் வந்து தேவைப்படுது அதுதான் இன்டெக்மெட்ரி சிஸ்டம் ஸோ ஓவரால் வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்குது ப்ரொட்டெக்ஷன் ஃப்ரம் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் அசார்ட்ஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து நம்ம மேலே படுறதா இருக்கட்டும் இல்லை நாம் எங்கேயாவது முட்டிக்கிறோம் இல்லை வேறு எங்கேயாவது விழுந்துடுறோம் இல்லை ஒரு ஆக்சிடென்ட்டே ஆகுதுன்னா அந்த டைம்லேயும் வந்து நம்மளை வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது வந்து ஃபிச
ஹீட்டட் பிளட் வந்து பாஸ் ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம வந்து ஹீட்டட் பிளட்டை குறைச்சோம்னா நம்ம பாடி ஹீட் வந்து குறையும் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ வந்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது இந்த டைமில் வந்து ஸ்கின்னில் இருக்கிற பிளட் வெசில்ஸ்லாம் வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்வாலன் ஆகிடும் அதாவது நார்மல் ஸ்ட்ரக்சரை விட பெரிய ஸ்ட்ரக்சராக வீங்கிடும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிளட் வந்து ஸ்கின் லேயரில் தான் இருக்கும் ரேதர் தென் எனி அதர் ஆர்கன் ஸ்கின் லேயரில் வந்து நிறைய பிளட் அதாவது நிறைய ஹீட்டட் பிளட் வந்து ஸ்கின் லேயருக்கு வந்துடும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த மற்ற ஏரியாஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிளட் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியாக இருக்கிறதுனால பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து கூல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதே ஆப்போசிட் கண்டிஷனில் பார்த்தோம்னா எப்போ நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அதாவது வந்து கோல்டு கண்டிஷன்ஸில் இருக்கோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கின்னில் இருக்கிற டேமிஸ் லேயரில் இருக்கிற பிளட் வெசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹீட்டாக இருக்க பிளட் வந்து ஸ்கின்னில் தங்காமல் மற்ற எல்லா டிஷ்யூக்கும் போயிடும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகிடும் ஸோ கோல்டாக இருக்கும்போது ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ஹையாக இருக்கும்போது லோ பண்ணுறதுக்கு வந்து க ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது ரெண்டும் பண்ணுறது மூலிமா பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஸ்கின் வந்து இன்வால்வ் இன் சிந்தசிஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி ஸோ நம்ம எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சன்லைட்டில் வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறது மூலிமா ஸ்கின்னில் இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் வந்து விட்டமின் டியாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் அதாவது சன்லைட்டில் ஸோ அந்த ப்ராசஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எலிமினேஷன் ஸோ இந்த யூரியா யூரிக் ஆசிட் அதெல்லாம் வந்து ஸ்வெட் கிளான்ஸில் இருக்கிற ஸ்வெட் மூலிமா வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் சென்சேஷன் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து இதுவும் வந்து ஒரு வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கின்னில் தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த சென்சேஷன்ஸ் வந்து ஏற்படும் அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹீட்டு கோல்டு டச்சு ப்ரெஷர் பெயின் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லா சென்சேஷனையும் வந்து நம்ம வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கும் வந்து இந்த ஸ்கின் அதாவது இன்டர்மீடியட் சிஸ்டம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ மேஜராக பார்த்திங்கன்னா ப்ரொட்டெக்ஷன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்மெட்ரி சிஸ்டம் ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் ஃபினிஷிங் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்மெட்ரி சிஸ்டம் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இல்லை வேறு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ஐ வில் சி க